，回林。不愧是胡总，消息就是这么灵通，这么快就找到我的落脚处了。既然你这么有精神，你怎么不去处理一下恒盛的问题呢？我听说，恒盛最近面临破产清算。怎么，胡总打算放弃恒盛了吗？当然没有，我答应过要把恒盛完整的还给你，我说到一定做到。我已经说过了，你，还有恒盛，跟我没有任何关系。怎么没有关系？威林，我们是夫妻啊！我离开这段时间，我一直都想着你。我不相信你回来是为了和姚君墨联手，把恒盛和我置于死地。威林，我知道我犯了没有办法弥补的错误。但是，就算你恨我，我相信你也不会害我，你更不会借他人之手来惩罚我，因为你是爱我的。胡总，你说完了吧？我可以走了吧？还有，不要再缠着我了，不然我会一直换酒店，总有你找不到的地方。真心的吗？伟林，什么意思？你们打开！你在试探我还是怀疑我？伟林，开车！听我解释啊！我不想说第三遍。伟林，听我解释，再给我一次机会。刚才的警告完全不起作用。不用管他，听你的。哎呦，才叔，好久不见，姚先生，有些日子没来了啊。你看不出来吗？啊，他准是在忙着谈恋爱呢。这不，姚先生旁边带的还是上次那个姑娘。哦，是是是，怎么样？今天吃点什么？老规矩，真专一。忙你的吧。这还是我们之前来的那个地方，一切都没变。没想到你还记得。跟了一天了，一定很辛苦。要不要请他一起吃饭，也好叙叙旧？我跟他没什么可讲的，你和他还有旧情啊？那不如这样，我出去，让他进来。哎，我不是这个意思。坐吧，坐呀。你知道的。我不喜欢别人对我猜来猜去，我只是不敢相信，命运从来没有对我这么好过，这就好像又给了我一次机会。你对我来说也是失而复得。你不是说过吗？我们的同盟关系永远都有效，没有结束，哪来的失而复得？
，带齐了。来，谢谢。来，谢谢。你觉得这一次他会等多久？我不感兴趣。我觉得用不了十分钟，他就会离开这里。要不要跟你打个赌？赌什么？如果十分钟之内他离开，你就要做我的女朋友，好不好？不是同盟关系，也不是假情侣，而是真真正正的女朋友。你不回答我，我就当你是同意了。开始计时。看你的样子，好像很自信。好像不需要十分钟。婚吧，明天下午你中去见
千羽，我回来了。回来了。我这次可是不负众望，带来非常有用的资料。辛苦了。怎么了？别总是愁眉苦脸的。瑶瑶不是已经回来了吗？你还有什么好担心的？维林，他回来了。真的吗？太好了。可是这应该很开心的，你怎么一点笑容都没有？他现在和姚君墨在一起，我去找他问清楚。不用，这是我们夫妻之间的事，我们自己面对戒指是你给我的，现在有必要还给你了。这是离婚协议书，签了字，我们就可以去民政局办手续了。吴千羽，你是知道我的，即使后悔也没有用。在离婚之前，你可以陪我去最后一个地方吗？我看不用了，我们两个人之间已经没有这个必要了。如果你想我痛快签字的话，我劝你还是跟着我走吧。你是在要挟我吗？如果我说是的话，你会同意吗？如果用这样的方式，你才同意的话，那不是，我是在要挟你，我用离婚来要挟你。陪我最后一段时光。好，我答应你。但是你也要向我保证，最后一定要签字。现在我们还是夫妻。牵你的手，是我作为丈夫的资格。
，回忆始终都是欺软怕硬。这针对我最在乎的人，他绑住的人是我，不是你。既然你做了新的决定，而我怎么阻挡都没有办法改变的话，那你就在承诺我的地方，亲自收回你的诺言吧。别说了，亲自吧。让我们再做最后一件事，我就亲自。我们最后一次坐上旋转木马，把我们的一切画上最终的句点。我知道你在里面，快点开门！你在的话就说一句话。胡千羽，你再不开门的话，我找人来撬门了。胡千羽，你有没有听到？千羽，快开门！你有没有听到？开门！哎，千羽，我找了好多天才找到你，你先过来吃早饭，接下来告诉你个好消息。哎，千羽，怎么回事？说什么？今天早上，牧尘发来一些资料，药局木的实验室确实有问题，被实验室作假欺骗的受害者已经准备起诉了。这些资料。或许可以让幸福不动产和姚俊墨解除合约，转为与恒盛合作。很好，那我们现在就前往幸福不动产，说服他们。好。哎，这位先生，你不能进去，里面在开会。嗯，马总，吴总。没事了，保安，你去吧。哼，胡千羽，连保安都拦不住你。最近两天，你的死缠烂打的行为，真是让我另眼相看。马总，我有话跟你说。胡总啊，我们之间的合作已经结束了，你这不是为难我吗？马总。这是我们公司去美国调查的资料，姚君木合作的实验室有作假的前科，而且最近美国几起诈骗事件和这间实验室有关。哼，美国的受害人已经准备起诉了，难道马总还准备继续被骗吗？胡
胡走。你以为你随便打几文字就可以攻击我的材料？有什么可以证明这些资料的真假？胡千羽，话不是随便说完就没事的。这些资料。是将来我要告你诽谤罪的证据。现在没必要浪费时间，眼下最重要的是谈合作。胡总，现在有环球跟陈氏两家公司的加盟，我是一定会跟姚总合作的。马总。我已经没有精力来浪费时间了。数字社区，他的计划已经决定了。带我到现场看看可以吗？这个其实数字社区这个资料是恒盛之前准备好的。这块地皮呢，也是恒盛之前挑中的。具体的情况，恒盛应该是清楚的。胡总，愿不愿意把地址公布出来，顺便把这块地皮也让给我们？李伟林，你和姚君墨到底要疯到什么时候啊？你们抢了项目不说，现在连看好的地皮都要夺走，是不是？这会不会太过分了？我相信。胡总，你不是一个小气的人吧？林美丽，你别再糊涂了！你现在马上给我想清楚，人生可没有回头路。谢谢，姚君墨，你是个律师，你就算骗得了所有人，你也骗不了你自己。你现在所做的事情，一定会受到法律的制裁。我从来不会骗自己，因为在这个世界上，欺骗我的人很多。如果我做错了事，我甘受惩罚，我愿意为了我的行为付出代价。那你呢？如果你做错了事，谁会来制裁？既然没有别人，那我就亲自来吧。击垮恒盛的方式不止一个。数字社区这个项目太过费神了。对于这个项目，你干嘛那么执着？夺取别人的梦想，是最打击人的。更何况这是你的项目，我怎么可能不上心呢？难道这个就是原因吗？不然你以为我还有什么目的吗？在我心里，你有别的目的。什么目的？当然是迷惑我，感动我，让我沉寂爱河，无法自拔
，你有这么容易就上钩吗？在爱情里，我确实没有你想象的那么聪明。不过现在，我是你的男朋友。我们结婚吧。犹豫什么呢？结婚是让我相信你最大的证明。难道这个要求很过分吗？不是的，威廉，我能给你幸福。在之前几年里，我确实风流过，但是。这是我第一次向我所爱的人求婚，你不相信吗？我会去回来公司的啊！终于来了啊！你们有什么事来找我？不要为难我的人。你们这么多男人围住一个女生，会不会太没风度了？风度？风度值几块钱？胡总，我实话告诉你，我们也不想三番五次的来公司找你啊！但是都几天过去了，你们恒盛集团一点动静都没有。就是，就是，这是什么意思？我劝你把那点欠款赶紧给我们还清，我们也不来烦你了。这对你我来说都是个解脱嘛，对不对？当初说好就是一个礼拜，现在时间还没到，你们可以遵守约定吗？不要天天过来闹，开什么玩笑啊！一周的时间就剩下最后两天了啊！我还是那句话，两天后如果不把欠款付给我们，后天十点钟，那就是恒盛集团的死期。记住了，走，走了，轻点，走，走。千羽。瑶瑶，谢谢你在这个时候还在为恒盛付出。不过这段期间，我想你还是不要来公司了。我想自己静一静。你们先出去吧。这是我们酒店的新会场，然后这是一个室外婚礼，这个呢是今年的新色调，蒂芙尼蓝，像这个也是我们的一些摆设，您看看，你觉得怎么样？我还挺喜欢的，都听你的。这个露天花园是新开放的，目前呢刚刚接受婚礼预定，姚先生和林小姐可以自由的选择时间，还有婚礼风格。那我们今天就把时间定一下吧。林小姐想定哪一天呢？后天上午十点。林小姐，时间会不会太紧张了？你就这么急着嫁给我？难道你不着急娶我？当然，恨不得马上娶你。急了，哎，这是我结婚的大日子，你干嘛一副愁眉苦脸的样子啊
我们姐妹俩实在太像了，披婚纱嫁的都不是自己真正爱的人。我是心甘情愿嫁给君莫的。你记不记得，在丹麦你跟了我三天三夜？当然记得啦，那个时候你异常倔强，我以前只觉得你是一个爱闹闹脾气的大小姐。可是，也就是那个时候，我才对你刮目相看。后来我们两个，在小美人鱼铜像前和解。你还记得你在美人鱼铜像前看到的是什么吗？我看到的是成全，而你看到的是牺牲。所以今天你才会决定嫁给我哥，瑶瑶，我是真心想嫁给你哥哥。我知道，我怎么劝你，你都不会听的。伟不伟大，真不真心，你还是留着亲口跟别人解释吧。做了什么，所有人都会站在你的身后。所以今天，你们就把话说明白吧相信你真的要嫁给姚君莫。你如果有什么苦衷的话，都可以跟我说。我要用葬送自己幸福的方式来达成目的。我们两个已经离婚了，我做什么事不需要征求你的同意吧？再说了。即使是前夫，也大方的送上祝福吧。做不了爱人，也不要做仇人。我不相信你不再爱我。从你回来的那一刻起，我就没有相信过你说的任何话。不相信你真的要和我离婚，我也不相信你真的爱上了姚君莫，我更不相信你要接受我任何事。
really. She. Chang 我和你胡心阿姨我就在你酒店楼下，马上就上去。你既然知道我出国到时候君莫面临的就是坐牢无论我做什么
祝福我吧。今天喝了这么多酒，明天怎么出席婚礼啊？你可是新郎，没有你，我可找不到别人替代。我不管明天，今天晚上是我最幸福的时刻。还是别喝了，乖。我现在很开心，非常开心，感觉就像在梦里一样。就让我们一同来享受这种感觉吧。我对你只是感到好奇，你明明已经被家里人抛弃了，却想尽办法想要回家。这个世界上，竟然有人跟我一样傻。到后来，我知道我爸爸很喜欢你，我想利用你，得到我爸的好感。我想打倒胡千羽，证明我自己。我在利用你，达到我这些目的。从结盟到假情侣，我越靠近你，越控制不住对你的感情。这是我要给你的礼物，你要替我好好保护。放心，我会好好珍藏的。我要把你的眼神和每一个笑容刻在我心里。不用这样。我们还有一辈子的时间，彼此陪伴。我没有那么贪心，不奢望一辈子那么长。哪怕只有一瞬间，你完全属于我，我这一生也就心满意足了
但是我又不忍心看着你先离去。我现在终于明白，什么叫一夜白头。原来比起死亡，我更怕的是不能陪着你一起变老。究竟是什么样的滋味？只可惜，我恐怕没有机会去体会了。这是我要给你的礼物，你要替我好好保护
。其实你早就看清了这一切，对不对？你早就知道，我故意接近你，是为了替千羽找到你作假的证据。可你为什么？为什么要把这么重要的东西亲手送给我？我就这么值得你牺牲一切吗，君莫？谢谢你的错爱。把资料里面所有君莫的名字都改成我的名字。这件事一定要对所有人都保密，直到一切尘埃落定。你必须答应我。一切都该结束了，威廉，你能陪我一夜，我也知足了。都几点了，还没有准备好啊？赶快去洗漱啦！虽然我们的婚礼是在露天花园举行，可是还有不到一个小时就要开始了。我不是在做梦吗？让我们进去。还钱？哎，我别急呀，赶紧还钱，马上还钱，快点还钱！还钱！胡千羽，我已经看透你了。我告诉你，还钱，赶紧的。最后的时间已经到了，为什么欠款还没有打过来？啊！我们现在就要钱。对，现在就要钱。还钱！这么大的公司，连这点钱都拿不出来吗？马上还钱！赶紧的，赶紧的，你拖了多久了？好了，没办法了，时间已经到了。胡千羽，是你逼我们的
，我们现在就上法院起诉你。走走走走走,走,走,走,走！大家等一下，大家等一下。美国实验室在数字公寓项目上造假的消息已经被查实，而且正式公布在报纸上了。怎么回事？真的假的？对呀，真的假的？是是是，真的。哎哎，看到的吧？你看你看你看，看这个实验室是真的呀，合上有救了。怎么回事？我好，为这怎么会有姚俊梦美国实验室的作假资料？啊，你还看到？美国实验室在数字社区项目上造假的消息已经证实。根据我台已经得到的资料。此次造假事件的背后主谋为前恒盛总裁孤女林飞玲。具体消息，请听。这到底怎么回事？为什么美国实验室的主谋变成了林飞玲？这明明都是姚俊墨的错。舒伟，到底发生了什么事？这都是韦玲的计划。乔总来了，乔总，乔总来了，乔总来了，乔总。乔丽，乔总，你不是？从我打算抛售恒盛股票开始，就都是韦玲在精心计划。韦玲知道恒盛对你来说很重要，他也认为姚君墨走到今天这一步全是他的责任，所以他打算牺牲他自己来救大家。我答应过韦玲，本来想等这件事情尘埃落定之后，再把真相告诉你。在我们是父女的份上，帮我帮过千羽吧。赶紧去吧，也许还能再见梅玲一面。啊，千羽，恒生有本在，你快去找梅玲吧。环球集团做担保，恳请大家再给恒盛一次喘息的机会。这是怎么了？不知道。嗯、看来美国实验室对于数字社区作假的资料已经被曝光了。我知道你把资料拿走了，但我没有想到这一切竟会来得这么快。你从什么时候知道我是带有目的的接近你？从你回来站在我面前，拉起了我的手那一刻起。那你为什么还走进我的圈套？对你来说，这是个圈套；但是对我来说，这是我唯一可以靠近你的机会。嗯、我的时间不多了，我只想问问你：昨天你把资料拿走，为什么你还要回来呢？你不是一个坏人，你只是一个想向父亲证明自己的儿子。
一个想向全世界证明自己的男人，就是因为遇到了我，才让你有了越来越多的杂念，让你慢慢走上了错误的道路。对你，我一直都是很愧疚的。既然一切都是由我开始的，那就让我结束它吧。最好的救赎。我希望你忘记所有的仇恨，放下一切，去过自己想过的生活。不要被仇恨蒙蔽了双眼。我曾经迷失过，我不希望你也经历。一下林文玲女士，我已经看不清回头路了。警察同志，请问你们，你们有什么事吗？你是林文玲吗？啊不，我不是。是林维玲女士吗？你涉嫌一宗商业诈骗，请跟我们回去协助调查。我对我的罪行供认不讳你刚才说，已经看不清回去的路了。这次，就让我帮你吧。还有我来不及体会的亲情，你也帮我体会吧。为什么？哥，魏林为什么会被警察带走？小辉，哥，你说。爸呀，他回答我呀，哥，回答我，哥。不是。警察同志，可以再给我一点时间吗？回来你怎么这么傻？
任何人都不值得你这样牺牲。你不是一直说，要做一对平凡的夫妻吗？平凡的夫妻，就是彼此担当，相互保护。这一次，我终于没有誓言，我做到了。一直都说要把一个最好的恒生还给我，现在终于轮到我了，把一个完整的恒生送给你。犯罪嫌疑人林威玲，现在问你几个问题，你要如实回答。你是不是在美国买通实验室，做出了虚假的数字社区的技术信息？是。回国以后，你是不是雇佣了不知情的第三人姚君墨，代表你和幸福不动产公司合作？是。数字社区作假案的罪魁祸首。全体起立，本院判决如下：林维玲诈骗罪不成立，但由于帮助犯罪人员掩盖罪行，包庇罪成立，判处有期徒刑一年。姚君墨诈骗罪成立，主动自首，有立功表现。最终判处有期徒刑六年。
社区项目终于完成了，而且这里面所有的盈利有你的一份，因为我们几个永远都会是最好的兄弟。想象中一样完美，这其中有你的一部分。我哪有什么功劳啊，反倒是帮了不少盗墓。干嘛那么谦虚啊？李总说你有功劳，那就一定有。李总，有付出就得有回报，你可不能总是口头讲过。数字社区的分红记得打到维林账上。维林。你接下来有什么打算呢？董事长和张总都已经回乡下小镇养老去了，你也该为自己的未来开始做安排了吧？君莫呢？我哥说，你们两个扯平了，互不相欠，以后就不要再见面了。维林，你也不要总替别人着想，为自己活吧。千羽，他人在哪里啊？千羽说。他已经完成自己曾经的许诺，把更好的一个恒盛还给了你，然后他就离开了。威廉，不管是恒盛还是环球，其实只要你愿意，这些都是你的。没有他在，一切都没有意义了。我打算回到美国去，过正常人的苦日子。无论你决定去哪儿，我们都会祝福你的。是啊，我们都会陪在你身边的。到时候你想甩，都甩不掉哦。
必须留下，因为这是你五年前欠我的。你真的拼命的想要留下来吗？是想要重燃旧情？